মিয়ানমারের কাছে ইন্ডিয়ান নেভি প্রায় ত্রিশ বছর পুরনো একটি কিলো ক্লাস সাবমেরিন বিক্রি করছে কিলো ক্লাস হল সোভিয়েত ইউনিয়নের ডিজাইন করা সবচেয়ে বেশি বিক্রিত ডিজেল ইলেকট্রিক অ্যাটেক সাবমেরিন এর দুটি ভার্সন আছে একটি প্রজেক্ট এইট সেভেন সেভেন প্যালটাস ও অন্যটি প্রজেক্ট সিক্স থ্রি সিক্স এর মাঝে প্রজেক্ট সিক্স হলো আপগ্রেডেড ভ্যারিয়েন্ট কিন্তু ইন্ডিয়ান নেভি যে দশটি কিলো ক্লাস সাবমেরিন কিনেছে তা সবগুলোই সোভিয়েত আমলের প্রজেক্ট এইট প্যালটাস বোর্ড যাই হোক বাংলাদেশ নেভিকে চেক দিতে ইন্ডিয়া বার্মার কাছে তাদের একটি পূর্ণ কিলো ক্লাস বোর্ড বিক্রি করেছে কিন্তু সেই সাবমেরিন বাংলাদেশ নেভিকে কতটুকু চেক দিতে পারবে আসুন দেখি ওয়েল বাংলাদেশেও দুটো পূর্ণ সাবমেরিন কিনেছে সেই সাবমেরিন দুটোর ভিতরে যেসব মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্ট ছিল তা সমস্ত ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন এবং লেটেস্ট ইকুইপমেন্ট যুক্ত করা হয়েছে পূর্ণ একটা হ্যান্ডেলও রাখা হয়নি সব ঝকঝকে তকথকি করে আনা হয়েছে পাশাপাশি বর্তমান সময়ের অত্যাধুনিক সাবমেরিন অ্যান্ড ওয়েপন্স ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারে আপডেট করা হয়েছে তাই অনেকের ধারণা বাংলাদেশি সাবমেরিন অ্যান্টিশিপ মিসাইলও ফায়ার করতে সক্ষম অন্যদিকে ইন্ডিয়া সাবমেরিন বিল্ডিং অ্যান্ড রিফারভিশিং ম্যানেজমেন্টে চীন থেকে অন্তত পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে আছে চাইনিজরা চল্লিশ বছর আগে থেকেই সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রযুক্তিতে নিউক্লিয়ার সাবমেরিন বানাতে পারে ইন্ডিয়ানরা এখনও এই সেক্টরে ডিরেক্ট রাশিয়ান সাপোর্ট নিয়ে খাবি খাচ্ছে তো ইন্ডিয়া এই যে তাদের তিন দশকের পূর্ণ কিলো ক্লাস সাবমেরিন বাংলার কাছে বিক্রি করলো এটা তো অবশ্যই ঘষে মেজে দিবে তাই না এই ঘষমা যায় যদি কোনো প্রপ থাকে তাহলে আকাশ থেকে মিক টোয়েন্টি ওয়ান বাইসন কিংবা এস ইউ থার্টি এম কে আই গুলো যেমন খসে পড়ে তেমনই বামানদের কিলো সাবমেরিন টুপ করে সমুদ্র তলে বসে যাবে তাহলে আমার এই তুলনামূলক ভিডিও বানানোটাই ব্যর্থ হবে সো আমরা চাইছি ইন্ডিয়া ভালো করেই ঘষে মেজে দিই এনিওয়ে ভিডিও বানাচ্ছিলাম এ ডাব্লু ওয়ান ফিফটি নাইন এস ডাব্লু ওয়াইল্ড কেট হেলিকপ্টার বনাম বার্মিস কিলো ক্লাস সাবমেরিন নিয়ে কথা ঢালপালা দৌড়ে চলে গেছে অন্যদিকে আসুন দেখি এই দুই প্রতিপক্ষের মাঝে কার্যর কত একটি কিলো ক্লাস সাবমেরিনের সর্বোচ্চ স্পিড সাঁত্রিশ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় আর এই কিলো সাবমেরিনকে ঘায়েল করার জন্য এ ডাব্লু ওয়ান ফিফটি নাইন যে স্টিংরে টর্পেডো ফায়ার করবে তার স্পিড তিরাশি কিলোমিটার পার আওয়ার স্টিংরে টর্পেডো সর্বোচ্চ রেঞ্জ এগারো কিলোমিটার কিন্তু পানির নিচে এটি এত দ্রুত সাবমেরিনকে ধাওয়া করবে যা কল্পনার অতীত মানে টর্পেডো লঞ্চ করার পর এনিমি সাবমেরিন পাঁচ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে না আক্রান্ত হবে হয় পুরোপুরি ধ্বংস নয় মাছ বরাবর ভেঙে গিয়ে সলিল সমাধি এই সব কিলো ক্লাস সাবমেরিনের সর্বোচ্চ ডাইভিং ডেপ মাত্র তিনশো মিটার অর্থাৎ সমুদ্র তলে তিনশো মিটার পানির নিচে যেতে পারবে এর বেশি না আর ওয়াইল্ড কেন্ট হেলিকপ্টারে যে সোনার অ্যান্ড সাবমেরিন ডিটেকশন সিস্টেম আছে তা এতটাই পাওয়ারফুল যে সমুদ্রের প্রায় চারশো পঞ্চাশ মিটার পানির নিচে থাকা মাইজেট সাবমেরিনকেও খুঁজে বের করতে পারবে সুতরাং বার্মিস সাবমেরিনের জন্য বাংলাদেশ নেবি এ ডাব্লু ওয়ান ফিফটি নাইন ওয়াইল্ড কেন্ট হেলিকপ্টার হবে সত্যিকার একটি জম কারণ এ ডাব্লু ওয়ান ফিফটি নাইন ওয়াইল্ড কেন্ট হেলিকপ্টার ডিজাইন করা হয়েছে বর্তমান সময়ের লেটেস্ট সাবমেরিনগুলোকে ঘায়াল করার জন্য আর কিলো ক্লাস হচ্ছে আজ থেকে ত্রিশ বছরের আগের ডিজাইন জম বলছি এই জন্য যে ওয়াইল্ড কেটের ফায়ার করা স্টিং রে টর্পেডোর ওয়ারহেড হচ্ছে টর্পেক্স যা টিএনটি ওয়ারহেড থেকে ফিফটি পার্সেন্ট বেশি পাওয়ারফুল দুই হাজার থেকে চার হাজার টনের একটি সাবমেরিনকে গুড়িয়ে দিতে এর চেয়ে বেশি কিছু লাগে না এ ডাব্লু ওয়ান ফিফটি নাইন এস ডাব্লু হেলিকপ্টারের সাথে বাংলাদেশ নেমে এই টর্পেডো অর্ডার করেছে এই জমের পাশাপাশি রয়েছে আরেক জম যার নাম মার্ক ইলেভেন ডেপ চার্জেস সাবমেরিন পানির নিচে বেশি গভীরে চলে গেলে এই ডেপ চার্জ লঞ্চ করা হবে ডেপ চার্জ কি জিনিস তা বুঝতে হলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়কালীন ইউ বোট নিয়ে দু একটি মুভি দেখবেন কিভাবে সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার হয় কিভাবে ডেপ চার্জ কে আমার ঘটায় বুঝবেন স্টিং রে টর্পেডো আর ডেপ চার্জ ছাড়াও সাবমেরিন ঘায়াল করার জন্য এ ডাব্লু ওয়ান ফিফটি নাইনের আরও একটি মারাত্মক অস্ত্র রয়েছে যা দিয়ে যে কোনো সাবমেরিন বা যুদ্ধ জাহাজকে নরকে পৌঁছে দেওয়া যাবে তা হলো মার্টে ইয়ার অ্যান্টি সারফেস গাইডেড ওয়েপন্স এটি এক ধরনের লাইট ক্রুইজ মিসাইল একে সিকিলার মিসাইলও বলা হয় এর রেঞ্জ একশো কিলোমিটার এই দূরত্ব থেকে যে কোনো ভাসমান যুদ্ধ জাহাজ উপকূলীয় স্থাপনা নৌগাটি ইত্যাদি টার্গেটে আঘাত আনা যায় এর একটি সুবিধা হলো কোনো সাবমেরিন যদি সমুদ্রপৃষ্ঠে ভাসে কিংবা উপকূলের কাছাকাছি পানির দুই এক ফিট নিচ দিয়ে চলাচল করতে থাকে তাহলে সেই সাবমেরিনকে এই মিসাইল দিয়ে ঘায়াল করা যাবে পাশাপাশি উপকূলবর্তী সাবমেরিন ঘাটিকে গুড়িয়ে দেয়া যাবে একটি এ ডাব্লু ওয়ান ফিফটি নাইন এস ডাব্লু ওয়াল্ড কেট হেলিকপ্টার তিন থেকে চারটি শত্রু সাবমেরিনকে ঘায়াল করতে পারবে একই সময়ে আর এই অ্যান্টি সাবমেরিন ফাইট হবে তিন দিক থেকে এ ডাব্লু ওয়ান ফিফটি নাইন তার টর্পেডো ডেপ চার্জেস ও গাইডেড মিসাইল দিয়ে শত্রুকে ঘায়াল করবে মানে এই হেলিকপ্ট
এই হেলিকপ্টার রয়্যাল নেভি রয়্যাল আর্মি ইতালিয়ান নেভি সাউথ কোরিয়ান নেভি এমনি এমনি ইউজ করে না এটি আসলেই জম দেখানোর মতোই পাওয়ারফুল আর হ্যাঁ ভারতে সাবমেরিন রিফারভিশিং এই প্রথম এই ঘোষা মাঝার কাজ কতটুকু নিখুঁত হবে তা আগামী দু এক বছরেই টের পাওয়া যাবে আশা করি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও স্টে সেফ স্টে ব্লেস লং লাইফ বাংলাদেশ আপনি যদি ডিফেন্স আপডেট বাংলাদেশ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইবার না হন তো প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন অ্যান্ড ট্যাপ অন দ্য বেল আইকন রাইট ন